Ja, bei uns jetzt zu Gast der wirkliche Insider in dieser Causa, Ewald Stadler. Erstens, weil er Niederösterreicher ist. Zweitens, weil er natürlich immer ein bekennender Burschenschafter war, obwohl, wie ich jetzt gerade gehört habe, zwischenzeitig aus der Burschenschaft ausgetreten. Ja, aber überlegen wir wieder einzutreten. Als, als darüber werden wir dann noch extra reden. Und drittens wäre natürlich die FPÖ in Niederösterreich, aber auch die FPÖ Bund in- und auswendig kennt, über wie viele Jahre? 30 Jahre? 35 Jahre? ich bin sehr, sehr lange. Ich habe es gar ja. nicht nachgezahlt, aber sehr, sehr lange. Seit frühester Jugend war ich frei. Und ja. viertens, weil eben das Geimpfte aufgeht, wenn man so sagt, so auf angesichts richtig. dieser Causa. Richtig. Ich nehme an, da, da sind Sie nicht zu halten, oder? Nein, da bin ich schwer ja. zu halten. Und zwar? Was, 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 wie beurteilen Sie diese Causa Landbau? Ich halte es für völlig überzogen, völlig ja. hysterisch. Ich glaube, dass das wieder eine Form ist, wo die ÖVP ihren Koalitionspartner versucht zu dressieren und die lassen sich das gefallen. Und wenn sie das machen, wird die Koalition wieder scheitern, wenn sie so weitermachen. Ja, ganz offenbar hat die ÖVP ja Panik bekommen, dass diese Regierung ins rechtsextreme Eck gerückt wird. Auch die FPÖ hat Panik bekommen, dass sie im Eye of the Media Storm jetzt wieder zur Nazi-Partei wird und daraufhin ist offenbar heute der Herr Arme Udo Landbauer dazu gezwungen worden, alle Funktionen zurückzulegen, weil dass er das freiwillig gemacht hat, glauben Sie ja wohl auch Nein, nicht, das glaube ich nicht. Ja? Ich glaube, dass der Druck eh parteiintern massiv war. Ich nehme auch an, dass er die Nerven weggeschmissen hat, weil es nervlich belastbar dürfte er nicht wirklich sein. Ja, da gehört natürlich einiges dazu. Aber der Druck aus der Partei ist sicher da gewesen. Man hat das ja auch schon ahnen können, nachdem der Strache äh, selber beim Akademikerball ohne Couleur aufgetreten ist, was dort sehr wohl vermerkt wurde. Ja. Also, hat geschaut, dass also er Strache ist ohne Couleur am Akademikerball, ja, ja, also obwohl also er Mitglied der Vandalia, der Vandalia ist. ist. Und ja. bis jetzt immer mit Couleur. Natürlich, ist ja verständlich. Und hat auch so getan, hat, dass er quasi dort unerschütterlich dabei wäre. Ja. Und beim Akademikerball hat der Herr Sportminister ist das schon gezeigt, dass er sich schon optisch distanziert. Die Rede selber halte ich sowieso für einen Schwachsinn, der den er dort Wo verzapft er gemeint hat. hat, die FPÖ distanziert sich vom Antisemitismus. Das war es ja gar nicht, sondern zu sagen, dass der Ball in Zukunft ein Hort des Kampfes gegen Antisemitismus sei, ist einfach Blödsinn. Ja. Ja. Und, äh, aber das ist, wie gesagt, das sind alles Dinge, die soll sich die Partei intern ausmachen. Der entscheidende Punkt ist, dass die Koalition schon wenige Wochen nach ihrer Angelobung schon zeigt, dass die FW massiv schwächelt. Ich habe das vor einigen Wochen hier in der Sendung bei Ihnen einmal gesagt. Wir haben gleich darauf kommen, vorweg. Sie waren wie viele Jahre FPÖ-Generalsekretär? Nein, ich war nicht Generalsekretär, Oder das war ich nicht, sondern FPÖ? ich war Klubobmann in, in, äh, im Parlament. Ich war, wie viele äh, Jahre? müsste nachrechnen mit meiner Biografie, aber sehr lange. Oder so, ich war sehr lange ich, ne? tätig. Also insgesamt ja? war ich sicher also 27, 15 Jahre an der FPÖ. 27 Jahre so lang in der FPÖ tätig. Ja. Genau. Und äh, wenn man Sie jetzt fragt, war der Rücktritt von Udo Landbau heute richtig? Ja oder nein? nein Ihre Antwort? Ein, ein vollkommen falsches Signal, weil jetzt zeigt die FPÖ schon wenige Wochen nach der Regierungsbildung, dass bei ihnen die Dinge schon erodieren. Und das ist das Signal für den Wähler, das verheerend natürlich, das ist gar keine Frage. Und dass man zurücktreten muss, wenn man stellvertretender Vorsitzender einer Burschenschaft ist, die ein neonazistisches Lied in ihrem Liederbuch hat? Also zunächst einmal das? zum Herkunft dieses Lied. Dieses Lied ist ein Verhöhnungslied gewesen der klerikalen Verbindungen, ja. MKV und Ö, äh, CV, also övp nahe bereich ja gegen die nationalen Verbindungen. Das ist seit Jahrzehnten ist das im Liederbuch. Das, das muss sagen, das ist TV. echtes News, weil das haben Sie heute ausrecherchiert. Ja, Sie sind ja ein Insider in ja. dieser Szene und Sie haben was ausrecherchiert? Herr Dieses Schlager? Lied gibt es seit Jahrzehnten im Liederbuch des ÖCV, des österreichischen des Kartellverbandes. Kartellverbands der ÖVP. ÖVP gibt es dieses Lied? Das ist dieses Lied drinnen. Ja. Dann, äh, im, äh, Mit das, einer Passage, wo Heil Hitler steht. Ja, wo wo man eben die, 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 sozusagen die Nationalen verhöhnt. Ja? Verhöhnt. Das ist ein Verhöhnungslied. Ein Verhöhnungslied. Und irgendein ja. Dummkopf hat dort unten dieses Verhöhnungslied da ausgerechnet. Ich meine, es in der Germania. In, der Germania in, der ja? in, in ein Liederbuch einer Nationalverbindung übernommen, das ja dort verbönt ist. Ja, das wäre ja absurd. Das wäre wie wenn der CV die äh, Verhöhnungslieder, die innerhalb der, der, des waffenstudentischen Bereiches äh, gegen den CV vorhanden waren seit Jahrzehnten, dass man das in ein Liederbuch hinein. Also, das muss man kurz erklären für die Zuschauer, die es nicht ganz verstehen. Ja. Es gibt also den Kartellverband, den CV. Der steht der ÖVP und insofern irgendwie auch dem Herrn Kurz nahe. Verständlich, und ja. es gibt die Burschenschaften, die schlagenden Verbindungen, ja. die Kartellbrüder, sagt man, Na, das oder? ist alles. Na, Kartellbrüder ja. sind sie in erster Linie also, beim, beim der Verbandsbrüder also und Bundesbrüder. Burschenschaft, also Penela oder wie immer man das Das nennt. ist wieder kompliziert. Ja, die also Penela sind auf der Mittelschulebene ja. angesiedelt. Also auf jeden Fall gibt es die Burschenschafter und die sind FPÖ, die sind national. Und die zwei liefern sich seit vielen, vielen Jahren an Krieg, an den Unis etc. 
verhöhnen sich gegenseitig, das hat sich mittlerweile, sich teilweise. Das, war, das ja. ist historische Reminiszenz. Genau. Mittlerweile ist, hat sich das sehr beruhigt. Die äh, haben jetzt dadurch, dass der linke Druck so groß wurde, so zusammengefunden. Aber aus dieser historischen Reminiszenz gibt es nach Ihrer Recherche dieses eigenartige Neonazi-Lied, als das in Wahrheit war. Verhöhnungsbuch so ist es. des Kartellverbandes. Verhöhnungslied. Gegen, Ein Verhöhnungslied genau. im Buch, im Gesangsbuch des Kartellverbandes und des MKV. Das heißt, in Ihren Augen ist das nicht neonazistisch, sondern etwas missglückt kabarettistisch. <lacht> wer das, das ist eigentlich ein Kabarettlied. Das so genau so ist es. Wer, der, wer den Text genau durchliest und ja. den historischen Ken den Kontext Ursprungstext, kennt. Den Ursprungstext, den Originaltext. Den, und den historischen Kontext kennt, weiß, dass das aus der Kulturkampfzeit, wo sich Nationale und Klerikale an den Unis beflegelt haben, herstammt. Und daher ist das, das natürlich... Das heißt, im Neonazi-Jargon hat der Kartellverband die Burschenschaft mit diesem Lied verhöhnt. Und das ja. kann, und jetzt gibt es jemanden bei der Germania, der hat offenbar gedacht, das Lied ist echt. Der hat das lustig hat's gefunden. Genommen. Nein, nein, der hat das lustig gefunden. Lustig gefunden. Und, gefunden. und hat das offensichtlich nach mit einer besonders dummen Strophe, mit, die man antisemitisch steuten kann, auch noch glaubt, ja. äh, übersteigern zu müssen. Ja. Und das ist dann dieses Lied, das da herausgekommen ist. Nochmal, ich weiß nicht, wer diesen Blödsinn dort äh, fabriziert hat. Mhm. Dümmer geht's nimmer, aber dass man deswegen zurücktritt, weil man, äh, als man elf Jahre alt war, irgendein Dummkopf diese, diese blöde Strophe da dazwischen hineingefuhrwerkt äh, hat, das halte ich für völlig überzogen. Also ich sage, der Rücktritt ist lächerlich. Der ist, nein, der ist überzogen. Der ist eine ja. überzogene, hysterische, ich sage auch dazu, unmännliche Art zu reagieren. Ja. Das gilt auch für den Strache. Der Strache, der sich am liebsten sozusagen nur mehr Ruhe kaufen möchte beim, Stra ja. beim Herrn Kurz. Und damit läuft der Gefahr, dass diese Koalition in wenigen Jahren oder Monaten schon scheitern wird. Weil die Basis wird das nicht lange mitmachen. Und gerade die Basis nicht, auf die er sich immer bisher gestützt hat. Die Burschenschaft also die, der Basis. Die, die Im weitesten ja. Sinne, es geht ja im, im äh, freiheitlichen Couleurstudentenbereich gibt es ja nicht nur die Burschenschaft. Da gibt es ja. ja Sängerschaften, Landsmannschaften, äh, Chors, äh, Jägerschaften. Da gibt es ja Reiterschaften, da gibt es ja alles Das heißt, Mögliche. die These des Ewald Stadler, der sich da ja sehr gut auskennt, ist, der Herr Kurz hat den Herrn Strache am Nasenring ja, genommen, ja, sinngemäß, hat ihn in die politische Mitte geführt, um ja. es einmal so zu sagen, und das sind ja also, Wochen. du entschuldigst dich jetzt und du haust den jetzt raus. Offensichtlich, ja. ja. Und der Herr Strache hat das gemacht und das werfen Sie ihm vor. Das werfe ich ihm vor und das äh, ist ein Kind des Weglegung der ersten Güte. Ja, und das hat sich abgezeichnet, meiner Ansicht nach, ich habe das natürlich genau beobachtet, äh, dass äh, er bei der, beim Akademiker bald schon ohne Couleur aufgetreten ist. Dann wusste ich schon Bescheid. Es könnte natürlich sein, dass das Duo strache kickel dass er den Wahlkampf schon sehr klug in die Mitte angesetzt hat, dass das nicht will, dass es ins rechtsextreme Eck als FPÖ abgeschoben wird, weil es weiß, in der Mitte werden viel mehr Stimmen. Und man muss ja dazu sagen, wäre dem Herrn Landbauer das alles nicht passiert, hätte die FPÖ in Niederösterreich mehr als 20 Prozent der Stimmen abgeräumt. So, man kann es auch umgekehrt sagen. Wäre, wäre ähm, am Wochenende der Forscher herausgekommen, dass zwei Rote mit betroffen sind, dann hätte es unter Umständen wieder anders ausgeschaut. Ich will da gar nicht spekulieren, was herausgekommen wäre. Aber ist es nicht auch eine Strategie, noch, dass man als FPÖ etwas, sagt, ich gehe in die Mitte? Na, darf ich nur etwas sagen? Ja? Kickel, ja. Ich glaube, dass... Äh, Erstens, der Kickel will mit den Kooperationen überhaupt nichts am Hut haben, weil die lehnen ihn auch ab und er lehnt die ja. Kooperationen ab. Da war immer ein, ein Konfliktverhältnis vorhanden. Ja. Äh, zweitens, die Kooperationen nehmen den Strache nicht besonders ernst. Sie haben ihn bis, bisher nur benutzt. Ja. Mhm. Jetzt ging es die Rechnung dafür, weil der Strache jetzt nichts mehr für sie tut. Äh, weil er selber weder ein Studium hat noch eine Matura. Also der ja. ist ja nur so quasi äh, Ehrenbandträger dort geworden bei der Vandalia. Und das Dritte ist, dass äh, die äh, äh, FPÖ gerade diese Causa in einer Form dilettantisch behandelt hat und den Udo Landbauer einfach am langen Arm verhungern hat lassen ja, und ins Messer rennen hat lassen, dass ich nur staunen kann, wie wenig krisenfest diese FPÖ ist. Bei der ersten Krise gehen sie ein wie ein Kuchen. Das heißt, Ihrer Meinung nach sind das Waseln, das sind politische Waseln. Ja. Waseln. Das ist, ich, ich sage es nochmal, die, die, äh, der, der Rücktritt zeigt nur, dass der Mann keine Nerven hat. Aber das muss man in der Politik haben, speziell wenn man der FDP macht. Der Landbau oder der Strache? Beide. Beide. Äh, der Strache ja. selber hat auch keine Nerven. Da in ja. dem Moment, wo es zu einer Krise kommt und der Kickl ihn nicht an der Hand führt, äh, scheitert er genauso. Ja. Uh, und wenn der neue Handführer, der Sebastian Kurz, ist, dann sieht man, was herauskommt, dann wünsche ich der FPÖ jetzt schon viel Spaß. Das heißt, ein bisschen erinnert das an Schüssel Riesbasser. Und an das davor, äh, Sinowatz Steger. Sie machen die gleichen Fehler wieder, sie lassen sich vom Koalitionspartner dressieren. 
ja. und verlieren damit die eigene Basis. Und zwar jene Basis, die als echtes Aktivelement in der Partei wirklich was bewirken das kann. Das heißt, Sie meinen, die eigentliche Hardcore-FPÖ-Basis wird das nicht sehr gut finden, Ganz sicher nicht. Schauen Sie, und Sie sehen auch, was da personell in Niederösterreich nachkommt. Der Herr Waldhäusl ist ja bitte deswegen äh, eine Verlegenheitslösung. Ja, der würde normalerweise nie auf einen Landesratssitz kommen. Äh, der ist nur deswegen eine Verlegenheitslösung, weil er aufgrund seiner fehlenden Intellektualität nicht einmal in die Nähe einer Burschenschaft gekommen ist. Und der wird dann jetzt Landesrat. Da sehen Sie auch, dass keine Personalreserve da ist und dass sozusagen immer eine Negativauslese erfolgt. Das heißt, Leute, die man durchaus aufbrauchen könnte und aufbauen könnte, werden abserviert, weil es der Koalitionspartner will. Sie, ja. Landbauer. Den halten Sie für ein großes politisches Talent. Ich kenne ihn schon lange. Ich ja. äh, glaube, dass der äh, durchaus das Potenzial gehabt hätte, dass man äh, etwas aus ihm machen hätte also können. Um den ist schade, ich, schade, meine. ich meine, es ist schade um ihn. Ja. Ja. Äh, und jetzt kommt jemand daher, der in Wirklichkeit äh, eher sozusagen ja, ich will sagen, unter, unter das Proletivide Rübel-Element zu subsumieren ist. Sie sagen, sagen, die ganze Causa hat den HC Strache, der halt ja gleich psychosomatisch einmal krank geworden ist zum gehört, Mittag, ja. Ja, ja. Äh, in Schleudern gebracht. Ja, wenn das ihn schon in Schleudern bringt, ja, dann wird er der nächsten Krise überhaupt nicht standhalten. Ich ja. meine, da sieht man einfach, dass da, dass da null Substanz da ist. Das Und ist, mein äh, Argument, Herr Stadler, dass es vielleicht für die FPÖ klüger ist, in die Mitte zu gehen. In, also nicht in ihr extremes rechtes Eck, sondern in die Mitte, in die politische Mitte, weil dort viel mehr Wähler zu haben sind. Das zählt bei Ihnen nicht. Die politische Mitte ist schon besetzt. Wenn die FPÖ beginnt, ihr eigenes, ihre eigene Identität und ihr eigenes Wählerpotenzial zu verlassen um sich sozusagen von der ÖVP auf eine, eine Art rechte ÖVP trimmen zu lassen, dann hat sie verloren. Der, dieses Segment ist von Sebastian Kurz bereits besetzt. Das kriegt die das FPÖ nicht mehr. Der Mitte. Das, das heißt, Segment welches Mitte. Segment muss die FPÖ die, besetzen? Die FPÖ hat ähm, die größte Erfolge, äh, Erfolge gehabt, indem sie eine klare rechtskonservative Politik betrieben hat, die sogar vor allem für konservatives Wählerpotenzial aus der SPÖ, das glaubt man gar nicht, dass es sowas gibt, aber es ist nicht zu unterschätzen. Ja? Das klafft zwischen Führung und Basis eine riesige Lücke auseinander, dass dieses Wählersegment zu halten ist. Und deswegen auch die Entscheidung in Wien. Der, der Herr Ludwig versucht, diese Wähler zurückzubekommen, und zwar mit betonten konservativen Ansagen. Und noch einmal an Sie die Frage, was empfehlen Sie dem Stache jetzt? Was soll ich mir dem empfehlen? Das ist sinnlos. Der Herr äh, äh, Kickel kümmert sich um die Geschichte nicht, wenn er, wenn er es nicht zustande bringt, die FPÖ als FPÖ in die Regierung zu erhalten, sondern sich sozusagen dort äh, einen Wähleraustausch vorzunehmen, wie das dann Norbert Schäger probiert hat, oder wie die Ries Basser sozusagen ganze Flügel wegzusprengen, dann scheitert der, das garantiert Also ich Stache ihm. wird scheitern. Das glaube ich, wenn er dann so weitermacht. Stache wird scheitern. Schauen Sie, das ist jetzt schon ja. die erste, wenn er so weitermacht, das ist jetzt ja. die erste Bewährungsprobe, die er nicht bestanden ja. hat. Ja. Wenn er so weitermacht, scheitert er, dann muss er scheitern. Und letzte Frage, Sie treten tatsächlich wieder in die Burschenschaft ein, aus der Sie ausgetreten ich sind? Ich war nicht bei der Burschenschaft, sondern bei der Sängerschaft, ja. einer sehr, sehr ja. alten Verbindung, 1863 ja. gegründet. Gut, und? Die war, ich bin vor einigen Jahren, ich muss nachschauen, wann das war, bin ich, ich glaube, in der Anfang Aber das der ist typisch Ewald Stadler. Der ich sagt, weil wenn jetzt raue Winde sind, dann trete ich wieder ein. Ja, erstens das und zweitens, ich bin über diese Hetze gegen das Couleurstudententum, bin ich nur entsetzt. Wenn Sie sich anschauen, dass die hervorragendsten Le Leute aus der Ersten Republik aus dem Couleurstudententum kommen, bis hin zum Bernersdorfer... Also über die Hetze sind Sie entsetzt. Schuld sind wieder die Medien, stimmt's? Nein, nein, da sind, das, <lacht> da ist das wirklich kindisch lächerliche Krisenmanagement der FPÖ schuld. Und sonst niemand. Gut. Ewald Stadler, danke fürs Verfeigerung. War spannend, mit Ihnen als Insider zu plaudern. Wir gehen in eine kurze Pause und dann geht es mit weiteren Insidern zur Causa Landbauer weiter. Wir sind gleich wieder da.